怎么样啊，结果？我一直以为你们是一卵双胞胎，因为你们长得实在是太不像了。但是现在看来，你们是同卵所生，基因一模一样，所以没有办法判断谁才是孩子的亲生父亲。怎么会这样？这这这科学吗？按照自然规律来说，人类生多胞胎的概率是十万到二十万分之一。目前已经出生的双胞胎中，一卵双胞胎占百分之七十五。所以说，你们这种情况是非常少见的。我知道这句话我不该讲，但是孩子是无辜的，他肯定是你们林家的血脉，你们应该共同承担起责任。凭什么？孩子也没鉴定出来是我的呀，我不会认的。要认，他认好了。你闭嘴！我告诉你，这么多年来你一直站在道德遮脸指责我，我真的是受够你了。难道我这么多年我一直为我错误买单吗？那你买单啊！孩子本来就该由你来负责。告诉你，你给我闭嘴！我已经受够你了。那怎么样？你说。事情已经发生了，你们倒不如坐下来静静的思考一下，应该怎么解决问题。就他这个态度，根本就不会有办法。我什么态度啊？我什么态度啊？我。喂。好的，谢谢。医生说，翟若曦已经昏迷，快不行了。那你们俩不去见他最后一面吗？他家人打来电话说，翟若曦现在喊的名字，一直是你，郝俊
。真没想到，他兄弟俩竟然合力抚养这孩子，他们想隐藏的秘密不就人尽皆知了吗？也许他们也觉得孩子是无辜的，这是最好的结果了，让人放心。师傅，你不是一向不管这种事儿的吗？被我影响了，所里这么多事儿呢，不干活呀？出去，出去。出真被我影响了！天，终于下班了。我这一天都快累死了。哎呀，我也是，我都要不行了。哎呦，我这肩膀疼的厉害。我居然能听见你说“不行”的三个字。哎，那如果我跟你说，我就说了，明天发季度奖金呢？我又行了。作家下单又写上了，那，哎，听说你这小说这两天可火了，刚刚更新呢，要突破十万点击率呢。呀，那我说张作家，你是不是又在写我们中心这点事儿啊？那我们几个作为人物原型，你是不是给我们点分成啊？哎，没那么火、啊，没赚多少钱，靠。你新写的给我看看呗，学习学习。哎，那可不行，这属于商业机密。真那么好看吗？想哒哒。哎呀，手滑了。啊，哟，死机了。嗨，看不了了。那你回头发我个链接吧，链接总没坏吧？也发我一份。有事儿？没有。有事儿。要不，我们一起吃个饭，边吃边说呗。就是，我是在跟你说我那小说的事儿。这小说写的本来是没有原型的，这内容都是虚构的，若有雷同，皆属巧合。哎呀，就我写的时候刚认识你嘛，也对你人为人不太清楚，就认识你之后不就好了吗？对不起。